Il a perdu le contrôle. Il a perdu le contrôle sur la machine. Donc, écoutez, euh, bienvenue aujourd'hui à l'église en chemin, comme on le disait. Euh, aujourd'hui, on est à la séance numéro 7 euh, euh, de, ce, de, ce, de cette prédication, de cette série. Bon, c'est ça le mot que je cherchais. Et j'ai intitulé ce message... Jean-Baptiste, euh, le plus petit dans le royaume des cieux. C'est pas exactement comme ça que c'est écrit euh, dans le texte qu'on va lire un peu plus tard, mais euh, j'ai voulu volontairement modifier l'idée pour on va comprendre tout à l'heure pourquoi euh, c'est la deuxième prédication dans la série de l'Évangile de Jean. C'est la deuxième prédication sur Jean-Baptiste et comme je le disais l'autre fois, euh, je pensais pas que, que Jean pouvait être euh, un personnage aussi passionnant et voir les contours du personnage, à quel point il y a des informations qui sont extrêmement intéressantes au sujet de Dieu, de sa souveraineté et qui, par la bande, deviennent extrêmement intéressants pour nous. Donc, on va parler de, de ce que j'appellerais la souveraineté de l'appel mystérieux de Dieu. Et donc, il y a plein de choses, hein, de, il y a plein, en fait, il y a plein de mystères dans la Bible. Vous en étiez-vous rendu compte il y a des affaires dans la Bible que tu dis, je ne comprends pas, et, et, et il faut s'en instruire de ces mystères-là, parce que nous, euh, on appartient à la génération, à une génération qui, euh, euh, comment je dis ça, on, 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 on fait partie du monde de la rentabilité. On est des darwiniens sans qu'on le sache. On est des capitalistes, qu'on le veuille ou pas. On est dans ce monde-là, et philosophiquement, on est lourdement influencé par ce, cet univers-là, ce qui fait qu'on pense, on pense de cette façon-là. Donc, quand, et quand je dis par qu'on est darwinien, ça ne signifie pas qu'on croit à la théorie de Darwin, ça signifie juste que les, les philosophies ambiantes qui découlent de la théorie de Darwin, c'est-à-dire qu'on croit énormément à l'importance des plus aptes au détriment des plus faibles. Donc, quand on est imbibé de ce type de réflexion-là, ben... <rire> ça, ça serait intéressant de faut, faut mettre des téléphones à... <rire> collectivement, je veux dire. Donc, euh, donc on, on est imbibé de, de ces théories-là. Donc, pour nous, là, la rentabilité des choses, la rentabilité du temps, la rentabilité des personnes, l'utilité qu'ils ont, les plus utiles, les moins utiles, on, on, on vit de cette façon-là, on pense de cette façon-là, qu'on le sache ou pas. Donc, lisons euh, Jean chapitre 1, les versets 6 à 9. « Il y eut un homme envoyé de Jean, son nom était Jean, et retenez, euh, j'étudie envoyé de Jean. » Non, mais moi, j'ai dit de Jean, hein? OK, je vais recommencer à lire. On va prendre une gorgée, tu sais. On va repartir à neuf. Ah ben oui, ça change tout. Donc, il y eut un homme envoyé de Dieu. Et retenons encore aujourd'hui cette affirmation-là. Euh, il y eut un homme envoyé de Dieu. Ça a l'air de rien dire de plus que ça, mais en fait, ça signifie beaucoup de comprendre que tous les appels dans l'Écriture, toutes les vocations sont toujours envoyées de Dieu. On ne se, on ne se choisit pas soi-même dans l'œuvre de Dieu. Et toutes les fois qu'un homme est appelé de Dieu, il va faire exactement l'œuvre pour laquelle il est appelé. Il n'existe pas dans l'Écriture la possibilité de dire « non, ça ne me tente pas ». Il y en a un qui a essayé. Qui? Jonas. Ben oui, c'est vrai que Moïse a voulu aussi, il a dit non en voisin un autre. Et Dieu a dit non, non, Moïse, c'est toi. Et il est même écrit dans le livre, c'est intéressant, qu'il dit, et Moïse, il disait non, puis Moïse dit, et la colère de Dieu s'enflamma contre Moïse. C'est Dieu qui décide. Et quand Jonas, lui, a dit non, non, Dieu dit non, non, Jonas, t'as pas compris, tu sais pas de quoi on parle, je t'ai pas demandé si ça te tentait. Je te demande pas la permission, c'est, t'es né pour ça. Jonas est né, sa vie existe en vue d'un événement. Allez prêcher la repentance où? À Ninive. Et tu y vas. Et Jonas, on ne tente pas. Dis, OK, on va faire le trajet en baleine. <rire> Mais tu vas y aller. Et quand Paul, sur la route d'avance, a vu cette lumière éclatante et qui est tombé par terre, non pas en bas de son cheval, parce qu'il n'était pas à cheval, 
Dieu lui a dit, « Paul, je, je t'appelle, et tu ne peux pas dire non, sinon tu meurs ici. » là. Ça, là, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, depuis Adam, le premier, jusqu'au dernier homme, Dieu appelle. Et quand il appelle, il appelle. Et lui, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent en par lui. Il n'était pas la lumière. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui venant euh, dans le monde éclaire tout homme. Donc, si la naissance, euh, si la naissance de Jean Baptiste, euh, comment vous dire, la naissance, je vais vous lire la phrase, j'ai écrit, c'est, c'est, c'est mieux, ni la naissance et ni la mort de Jean Baptiste n'échappent à, valon, à la volonté parfaite et mystérieuse de Dieu. Volonté parfaite et mystérieuse de Dieu. Jean est né pour annoncer l'arrivée du Messie, par la phrase qu'on avait dit il y a deux semaines. Euh, il est appelé pour dire une coupe de phrases, mais la plus importante, c'était « Voici l'agneau de Dieu ». À partir du moment où il a dit ça, c'était ça. Il y a une autre phrase, il y en a dit d'autres, hein? Euh, « Repentez-vous », il y, y, y a d'autres phrases. Il y, y en a une qui est aussi « Je dois diminuer afin que lui grandisse euh, ». Donc, il y a quelques autres statements, mais, mais celle-là, « Voici l'agneau de Dieu », elle surpasse toutes les autres en importance. Et un jour, euh, Jean s'est posé la question, euh, il a envoyé des disciples voir Jésus, il dit, euh, euh, puis c'est, c'est très, très humain, sa réaction, c'est « Allez donc, demande à Jésus si c'est lui ou doit-on en attendre un autre? Tu dis, Jean, Jean, you, tu as déjà affirmé, voici l'agneau de Dieu. Alors le gars, un bout de temps plus tard, c'était-tu vraiment lui? Allez donc lui demander. Et là, quelle est la réponse de Jésus? Jésus dit, OK, retournez voir Jean, puis allez lui dire ce qui est en train de se passer. Puis euh, J- J- Jésus va, va parler d'Ésaïe 61, que les aveugles retrouvent la vue. Allez juste dire ça à Jean, puis euh, c'est tout. Fait que Jean il s'est trompé aussi dans cette affirmation-là. Il, il est comme nous. Euh, pourquoi Jean se pose la question, en fait? Puis c'est, ça vaut la peine de se poser la question. Pourquoi Jean s'est posé la question? Oui, c'est ça. Euh, <rire> c'est bizarre comme phrase. Alors, Jean se pose la question parce que, comme nous, lorsqu'il lit les affirmations de l'Ancien Testament qui annonce la venue du Messie, c'est rempli d'images énormes. Il faut comprendre les styles littéraires, les genres de la littérature de l'Ancien Testament. Dieu nous parle avec énormément d'images rocambolesques. T'sais, on parle de, Il y a toutes sortes d'affaires. Il y a des animaux, il y a le, le, les montagnes qui éclatent. T'sais, la venue du Messie, là, c'est annoncé comme une pétarade. Fait que c'est sûr que Jean, lui, euh, il dit OK, euh, voici l'agneau de Dieu, sur le coup, ça se dit bien. Puis après ça, est-ce que, est-ce que le gars, il attend un spectacle extraordinaire de phénomènes sociologiques ou de, 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 de tremblements de terre? Parce que c'est, c'est de cette façon-là qui est imagé la venue du Messie. Est-ce que c'est exagéré dans l'Ancien Testament, la façon dont c'est présenté? Non, c'est un, ça s'appelle un genre littéraire, apocalyptique, qui est connu dans le monde juif de l'époque. C'est comme ça qu'on décrit les choses. C'est pas pour rien que le livre de l'Apocalypse réutilise toute cette série d'images-là. Donc, la question qui nous interpelle ce matin, là, je fais ça manuellement, et là, quand je pèse, ça va toujours un petit peu trop loin. Donc, la question qui nous interpelle aujourd'hui concernant la mort de Jean-Baptiste est la suivante. Pourquoi Jésus ne fait rien pour le libérer de la prison et de la mort? Jean-Baptiste, il est arrêté par Hérode, mis en prison, éventuellement, il se fait couper la tête. Euh, Bon, si j'avais été Jean-Baptiste, j'aurais envoyé mes serviteurs, euh, parce que Jean avait des disciples aussi, aller voir Jésus, puis lui dire, écoutez, euh, allez donc passer le message que je suis en prison, là, puis que s'il est le Messie, euh, je ne sais pas, 
Peux-tu faire quelque chose? Pas le fun ici. Jean n'a jamais cette question-là. Et Jésus, de son côté, fait absolument rien pour libérer Jean de sa prison. Quand je vous dis que c'est mystérieux, c'est parce que quand nous, on, on regarde l'œuvre de Dieu dans notre génération, à nous, en tant que darwiniens et capitalistes, nous, on dirait, « Hey, on va faire des marches là-dessus, là. » On va aller marcher devant le Parlement, relâcher Jean-Baptiste. Hey, Jean-Baptiste est populaire en Israël. Souvenez-vous là que les pharisiens le craignaient. Tu sais, quand, quand, Jésus, quand ils vont vers Jésus poser la question de quelle autorité il dit ces choses, et Jésus, plutôt de répondre, dit, hey, je vais vous répondre par une question, euh, de qui, euh, par qui Jean a-t-il été envoyé puis, il n'ose pas répondre. Parce que s'il répond qu'il vient de Dieu, ben, pourquoi vous n'avez pas, pas eu son baptême de repentance? Puis s'ils si disent ben, euh, il ne vient pas de Dieu, il avait peur de se faire lapider par le peuple. Les pharisiens avaient peur. Imaginez, le Jean-Baptiste, là, c'est un, un géant dans l'affaire. là. Maintenant, il est en prison. Et... Euh, ça aurait été intéressant d'essayer de, de tout faire pour le libérer, voyant la pesanteur que l'homme représentait. Et il n'y a personne qui a fait cette tentative-là. Et ça devrait nous parler, nous, sur ce qu'est la persécution. Il y a quelque chose de mystérieux dans l'appel de Dieu qui fait que les choses vont arriver. Notre naissance va arriver, notre vie, notre appel, notre destinée et notre mort aussi. Puis c'est tout. Puis c'est comme ça que ça marche avec le Seigneur. Donc, je vous fais tourner dans un texte de la Bible. <rire> Matthieu 14, verset 12. Donc, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Évidemment, il manquait un morceau. Hein. Vous vous souvenez que c'était fait couper la tête ils allèrent l'annoncer à Jésus et euh, on va regarder la, la réaction de Jésus parce que Jean-Baptiste est quand même son cousin. Là. À cette nouvelle, Jésus partit de là, dans une barque, pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de là, de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. C'est la réaction de Jésus à la mort de Jean-Baptiste. La mort soudaine de Jean-Baptiste ne semble pas avoir un effet particulièrement émotif sur Jésus comme si l'événement s'inscrivait pour lui dans une espèce de, de continuité du dessin divin. Par contre, Jésus a eu une émotion pour la foule qui était vivante. Il fut ému de compassion pour les foules. Moi, à un moment donné, cette semaine, je me dis, c'est quand même fascinant. Il n'y a pas eu d'émotion pour Jean-Baptiste, mais il y a eu une émotion pour la foule. Le but de cette prédication-là n'est pas de vous répondre pourquoi. Parce que le texte ne le dit pas. Il y a plein de personnages comme ça dans l'Écriture qui ont des appels particuliers. Euh, Jean-Baptiste en est un. Il naît. Il y a un certain nombre de... Comme, comme j'expliquais il y a deux semaines, c'est comme une pièce de théâtre où le metteur en scène lui dit « Ok, à tel moment de la pièce, tu rentres puis tu dis telle affaire. Trompe-toi pas, là. » Tu parles après lui, puis avant lui. C'est là, là. Puis tu dis « Après, j'ai tu d'autres phrases. Je me suis déplacé, moi, là. là je te cite. Je... » Non, non, non. Tu as juste une phrase à dire. Puis après ça, ben. Après ça, quoi? Alors, tu verras. <rire> c'est étrange, c'est mystérieux. Parce que, encore là, on est des capitalistes. Moi, dans mon esprit, à moi, j'aurais dit, Seigneur, euh, Jean-Baptiste, euh, il me semble que c'est un atout. C'est une carte gagnante. 
C'est pas utile qu'il aille en prison, lui. Hey, il est aimé. Il est craint de la foule. Ça ouvre des portes à un gars comme ça, là. Parce que nous, on pense toujours à efficacité. Réveil, comment on va faire arriver les affaires. On est dans la planète des choses. Donc, euh, et, et vous en avez un autre gars comme ça un peu plus tard, euh, Étienne. Étienne. Dans Acte 6, on le rencontre. Il devient un des diacres, homme rempli d'esprit saint et de sagesse. Il y en a-tu des tonnes comme ça? D'esprit saint et de sagesse. Au chapitre 7, il meurt. Le chemin Seigneur, tu as besoin d'une petite formation en marketing. MR, marketing. Ceux qui ont vu le film. Il me semble que, Seigneur, tu n'as pas caché une affaire, c'est que pour réussir dans la vie et dans son appel, on ne laisse pas mourir nos meilleures cartes. Jean-Baptiste, de ces Étienne. Et non seulement Jésus n'a rien fait pour le sauver, Étienne, mais dans Acte 7, 55, au moment où il est en train de mourir, euh, il leva les yeux au ciel et il vit la gloire de Dieu. Étienne, ça, il a vu la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et je me souviens d'un vieux prédicateur, il y a longtemps, qui avait dit quelque chose de merveilleux. Il dit, tous les textes disent que Jésus est assis à la droite du Père. Il dit, dans ce texte-là, il est debout. Il accueille Étienne. On pourrait dire encore là, Seigneur, l'Église en avait besoin, ce cas-là, tu sais, je veux dire, Étienne... Je veux dire, ça aurait été un excellent pasteur. Hey, il te, là, si vous lisez Acte 7, là, c'est un long chapitre dans le livre des Actes, très long, là. Et puis, euh, c'est 55 versets et plus, là. Euh, il te leur, il a défini toute l'histoire d'Israël et des patriarches. Il a tout expliqué ça à la lumière de l'Évangile. Une prédication qui a fini par sa mort. C'est mystérieux. Donc, la question que ça soulève est simple. Pourquoi Dieu ne préserve-t-il pas la vie de ses meilleurs serviteurs? Ceux qui sont exceptionnellement utiles à son œuvre. Donc, euh, imaginons un meeting de marketing. Regardez, on, on va se faire une image, là. Imaginons que Jésus euh, aurait préservé la vie de, de Jean-Baptiste. Imaginons ça. Et puis, imaginons ça dans notre monde à nous. Comment nous, on pense, les chrétiens, pas les gens de ce monde. Nous, mais on pense comme eux, de toute façon. Côté marketing, on n'a pas beaucoup de différence. Là, je ne suis pas en train de vous dire que c'est toujours mauvais. Je suis en train de vous dire que c'est difficile de réfléchir à la manière de l'écriture parce qu'on est beaucoup imprégné de la culture dans laquelle on est et on entre ça. C'est des contaminants. Donc, Imaginons Jésus qui garde Jean-Baptiste vivant, puis avec les disciples de Jésus, puis ceux de Jean, un, on va se faire un gros meeting, pour, on va imaginer le reste. Et là, Jésus aurait pu dire, euh, écoute Jean, euh, toi t'es pas mal populaire, quand tu vas à une place, il y a une foule. Quand je vais à une place, il y a une foule. À tous les deux, là, on va se bâtir un réseau. On s'organise-tu une tournée? Fait gâte, on va marcher de même. Je toi, Jean, là, tu vas partir d'une coupe de jours avant. Tu vas aller dans différentes places. La foule est là, puis moi, j'arrive. Toi, tu commences par la repentance, baptême. Moi, je viens finir ça avec une prédication. Je suis le Messie. Ah, l'affaire est ketchup. On le fait-tu? On le fait. <rire> C'est comme ça qu'on pense. Et là, on, on pourrait pousser l'affaire plus loin. Peut-être qu'il y a un parmi les disciples, il y en a un, un petit vite qui, qui aurait pu dire là-dedans, « Hey, moi, là, on va passer une affronte. »« Hey, 5 000 personnes. » Un autre aurait pu dire, « Hey, non, on va vendre des billets. » Tant du billet, 5 000 personnes. Il y a deux frères. Et peut-être qu'un autre disciple aurait dit, « Hey, les gars, j'ai mieux que ça. On va faire les deux. » On va vendre des billets, 
on va passer une offrande. On le fait. <rire> C'est comme ça qu'on pense. Euh, Peut-être qu'un autre aurait dit, bah, écoutez, moi je vais m'occuper de la promotion, on va faire imprimer des, des affiches. On va bâtir une équipe qui va passer avant Jean-Baptiste, qui va annoncer que Jean va être ici en fin de semaine, puis que Jésus va être là le dimanche. Et là, on va vendre des billets, on va préparer à la place. Promotion. Puis dans la promotion, on va dire « promesse de bénédiction ». Vous allez être bénis. On va coller la chatte d'avant. Il y des miracles. Vous allez connaître votre destinée. Vous allez être, ça va être écœurant. Est-ce que j'exagère si je vous dis qu'une partie du monde évangélique est dans ce genre de truc-là? Maintenant, si ce n'est pas arrivé, parce que Dieu ne pense pas comme nous, heureusement, mais nous, là, on pense que l'efficacité, ça passe par nos très, très bonnes idées. On est sûr de ça. Imaginons que, imaginons que le projet se serait discuté et que Jésus aurait assis les disciples et toute la gang leur aurait dit « Écoutez les gars, on ne fera pas ça. On va faire la volonté de mon père à la place. »« Ok. »« Fais quoi la volonté de ton père? Euh, »« Bah, Jean, il va mourir, il va se faire couper la tête. »« Fait que Jean, désolé de te l'apprendre, mais ça... » Ça s'en vient. Ah, tu vas-tu faire quelque chose pour l'empêcher? Euh, non. Non. Pourquoi? Ben, ben quand tu avais une phrase à dire, tu l'as dit. Tu t'en vas rejoindre le père. Ah, OK. Merci. Bon, les gars, après ça, ce qui va arriver, c'est que moi, dans trois ans, je vais me faire crucifier. Je vais finir de même. Ah, OK. Puis nous, ben, dans les années qui vont suivre, vous allez finir pareil. Vous allez tous mourir. Persécuter. Puis toi, Pierre, la tête par en bas. Là, il paraît que Pierre s'est fait crucifier la tête. Il s'est jugé indigne d'être crucifié. Euh, bon, c'est une idée, je ne sais pas si c'est vrai. Mais imaginez la fin du meeting. Tu sais, que Jésus vient de leur dire comment ça va se passer selon la volonté du Père. Là, il y en a -il un qui dit « On le fait ». <rire> ça te donne envie de retourner chez vous. Maintenant, au risque d'avoir l'air bizarre, moi je pense qu'il faut apprendre à réfléchir à l'œuvre de... Voyons. Ça veut plus changer de place, mon affaire. Bon. OK, là ça va marcher. Donc... Euh, moi, j'essaie de me convaincre depuis quelques années d'essayer d'apprendre à marcher avec Dieu de la façon qu'on marchait avec Dieu. C'est-à-dire d'être absolument convaincu que Dieu est parfaitement souverain. Tournez dans Ésaïe 55, on va avoir un petit aperçu parce qu'au fond, Ésaïe 55 répond très très bien à la question « Pourquoi ça se passe comme ça se passe? » Et non pas « passe », mais « passe ». Ésaïe 55, 8 dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Bon, ça c'est une première chose, mais, mais ce qui vient après, c'est encore plus important, verset 10, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au sommeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mon dessein. Euh, » Ce qu'on doit comprendre de cette affirmation-là, c'est que ça fonctionne quand ça fonctionne selon la volonté du Père. On aura beau ajouter toutes les stratégies qu'on voudra bien, 
qu'on va faire arriver plein, plein, plein de choses. Mais quel va en être le, le vrai fruit? Est-ce que ça va être du fruit qui va être humainement comptabilisable? Certainement. Mais spirituellement valable, c'est moins sûr. Vous savez, euh, aujourd'hui, si j'avais à donner un conseil à un jeune prédicateur qui commence dans l'œuvre, je lui dirais ceci, « Sois juste un pasteur. » Si Dieu t'appelle à être un pasteur, « Sois juste un bon pasteur. »« Occupe-toi de la bergerie qui t'a confiée. »« Fais sa volonté. »« Oublie le reste des plans en trois ans, cinq ans, dix ans, avec tel objectif, puis telle patente, puis tel projet, puis telle stratégie, puis comment on peut remaquiller le, le message, lui donner un esthétisme plus acceptable. »« Tu vas t'épuiser. » Puis ça va porter un fruit, puis il va peut-être être extrêmement décevant, le fruit. Dieu envoie des cieux sa parole, nous dit Isaïe 55. Il l'envoie comment? Elle descend toujours de la même façon. Elle descend par la bouche des prophètes que Dieu a appelés. C'est pour ça que le, la déclaration est importante. Il y eut un homme envoyé de Dieu, et cet homme-là était le témoin, était un porte parole. Lui est venu donner une parole vraiment importante. Voici l'agneau de Dieu. C'est une déclaration fracassante. Il n'a pas eu besoin de l'enrober d'un paquet de stratégies. Il a juste eu besoin de l'affirmer une fois et elle a eu son effet. Parce que le texte d'Ésaïe dit, Dieu, lorsqu'il envoie sa parole, elle accomplit son dessein. C'est pas nous il nous utilise, nous, il utilise des hommes, il utilise des prophètes, il utilise des hommes fragiles, des femmes aussi fragiles. Mais ce qui fait réussir, c'est pas notre force, notre sainteté ni notre piété, c'est parce qu'elle est décrétée par Dieu, cette œuvre là Donc Jean, là, il ne pouvait pas manquer son coup. Donc Dieu envoie des cieux sa parole par la bouche de ses prophètes, de la même manière, comme disait Aïe, que l'eau qui descend du ciel va féconder la terre. Ainsi, la parole donnée par Dieu à ses prophètes accomplira toute sa volonté avec exactitude. Après quoi, le prophète ben, peut rentrer à la maison. Donc, est-ce qu'Étienne est mort trop jeune dans Acte 7? Non. Il n'est pas mort trop jeune. Je pense ça. Moi, je pense qu'il n'aurait pas dû mourir. Ni Jean-Baptiste, ni Enoch, je pense que dans Genèse 4. Puis il y en a plein de personnes. Élisée, qu'à un moment donné, dans la, au, au top de son efficacité, donc pas Élisée, Élie. Dieu le ramasse avec un char de feu. <rire> Puis là, t'as Élisée qui regarde ça, qui dit Oh boy, ok, attends une minute, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire vous avez Josué, ben lui c'est sûr quand Moïse est parti, euh, il commence à être vieux, mais tu sais, Josué est complètement déstabilisé, qu'est-ce que c'est que, 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 qu'on va faire? Dieu dit, ben regarde, euh, c'est pas compliqué, Josué, calme-toi, va lire Deutéronome 11. Dans Deutéronome 11, il est expliqué ce qui va t'arriver. Pas par ta piété, Josué, mais parce que moi j'ai décrété que tout lieu que va fouler la plante de votre pied en Canaan, je vous le donne. Maintenant, Dieu ne demande pas à Josué d'avoir la foi dans ses godasses. Parce qu'il y a des chrétiens qui le pensent de même. Moi, j'ai entendu une fois des chrétiens au Québec dire, on va aller faire des tournées dans les villages, on va prendre autorité au nom de Jésus. Ça va libérer le village des forces en présence, parce qu'il est écrit que tout lieu où foule la, la plante de notre pied, Dieu nous le donne. Et moi, j'avais dit non. C'est une promesse qui a été faite pour Israël seulement. Pour Canaan. Maintenant, ça sonne bien. Mais si la truc, parce qu'il y en a qui ont le don de ramasser un truc, un événement qui est arrivé, et de dire, on va en faire un principe. Ça va être vrai pour tout le monde tout le temps. Bien, si c'était vrai, ça ferait longtemps que tout le monde se serait converti au Québec, depuis le temps qu'il y en a qui ont des chrétiens qui ont foulé le pied d'un village. Les murailles seraient tombées. 
Ça, c'est comme, à un moment donné, on, c'est, c'est, c'est amusant de se rappeler des fois quand on était jeune chrétien, euh, on a fait des choses de même, et on a appris par la suite. Je sais qu'on voulait acheter une école, tu sais, à l'église à Cartierville, on, on était un peu coincé. Il y avait une école à vendre, puis on était parti d'une coupe faire sept fois le tour de l'école le matin, tu sais, afin que Dieu nous la donne. Ils l'ont démoli. Et là, c'est ça, l'école est tombée à terre après au bout de sept jours. Non, non, mais on l'avait fait, la joke a dit, il y en a un qui a dit, ouais, mais les gars, si ça marche, l'école, l'école va s'effondrer, ça ne marchera pas. Non, finalement, il n'y a rien qui a marché. Puis là, tu te dis, ouais, mais comment ça? Comment ça, ça a marché pour eux autres? Parce que c'est, c'est, ça leur était demandé à eux. Il, il leur était pas demandé à eux de faire arriver que les murailles de Jéricho tombent. Dieu dit, je vais faire tomber les murailles le septième jour. Dieu avait dit à Josué, je vais donner, euh, je vais vous donner pour possession ce pays. Faites juste rentrer, là, c'est, c'est pas de la magie. Mais nous, on ramasse des trucs et on transforme ça dans une mystérieuse magie que l'Écriture ne défend pas. Donc, même si Dieu est parfaitement souverain dans votre vie ou dans notre vie, dans la vôtre, depuis le début jusqu'à la fin, il nous est difficile à nous, pendant notre vivant, de discerner le mouvement quotidien de sa souveraineté pour une raison toute simple, c'est que dans le parcours de notre vie, tout semble arriver par la main de l'homme, autant les bonnes choses que les moins bonnes. Vous voyez l'idée, le mouvement de la souveraineté de Dieu, il se discerne mal de notre vivant. De notre vivant, là, des choses arrivent comme des claques sur la gueule, ou des bénédictions. Fait que... C'est ça. C'est, ça arrive à, à mesure. Et dans le mouvement de la vie, on, 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 on voit plus la main des hommes que la main de Dieu. C'est, c'est, c'est après. C'est après que là, la, c'est, c'est après que la main de Dieu se discerne dans toutes ces choses au complet. Et ça, c'est important comme principe parce que ça définit ma vie en ce moment, la vôtre aussi. Vous allez dire, est-ce que c'est juste vrai pour les grands prophètes? Non. C'est vrai pour tout homme. Dieu appelle à la vie tous ceux qui existent. Et tous ceux qui n'ont pas appelé n'existent pas, ils n'existeront jamais. Donc, Dieu nous appelle pour une mission, puis à un moment donné, il dit, ben, tu reviens à la maison. Tu dis, OK. OK. Ce qui nous aide à le comprendre, c'est Job. Job 2.9. Bon. Encore un petit problème avec ça. Job, euh, vous savez que Job, il a, ben vous connaissez les malheurs de Job, on ne lira pas le livre, mais tu sais, il a perdu tous les, une dizaine d'enfants, c'est tout ça, il avait dix enfants, ses troupeaux, euh, ben il a perdu sa vie, il a perdu sa santé, et, euh, et sa femme ne cache pas. Lui non plus, mais il y a deux façons de ne pas comprendre la souveraineté de Dieu. Il y a la mauvaise façon et la bonne façon de comprendre ce qu'on ne comprend pas. Donc, Job, il sait que Dieu est souverain, mais il est dans le mouvement de l'événement. Fait que quand tu es dans le mouvement de l'événement, qu'est-ce que tu devrais faire? Patrick Huard l'avait dit dans un, un monologue. Bon, tout le monde sait de quoi je, de quoi je fais référence. <rire> et, Jouz, et Job, c'est, c'est ce qu'il est capable de faire, mais pas sa femme. Donc, Job 2.9, sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. » Tu sais, frustré, pas content. Ben, on comprend ça. Je veux dire, c'est, c'est extrêmement dur ce qui se passe. Mais Job lui dit, « Tu parles comme une femme insensée, quoi que nous recevons de Dieu le bien. » Et nous ne recevions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pêcha point par ses lèvres. En quoi n'a-t-il pas péché? Il n'a pas péché en ne tentant pas d'interpréter absolument ce qui est en train de se passer. La sagesse ici, c'est de dire, « Ok, c'est compliqué, aïe aïe, j'ai mal. » Donc, on va attendre. On, on on ne peut pas voir dans le mouvement présent des événements, on ne peut pas voir. Et dans Job, euh, un peu plus loin, euh, il va dire, Job 42.5, il va, à la fin, il va dire, « Mon oreille euh, avait entendu parler de, de toi, maintenant mon œil t'a vu. » Donc, vous voyez la différence. Donc, plus loin dans l'événement, là, la, la, le dessin souverain de Dieu, mystérieux, apparaît 
et ça devient beaucoup plus net pour lui. Tournez dans Ecclésiastes 3, 3, 10 à 14. Peut-être qu'une des réponses les plus claires de l'Écriture sur l'usage... Excusez. Ouais, l'usage... Ça, c'est un mot facile à dire. L'usage, bon, euh, que Dieu fait de la vie des hommes est remarquablement illustré dans Ecclésiastes chapitre 3, euh, qui dit 3, 10, « J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toute chose bonne en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Comme je disais, le mouvement de la souveraineté de Dieu nous échappe dans la vie courante. Et c'est toujours plus tard que euh, ce mouvement-là prend du sens. Verset 12, « J'ai reconnu qu'il y a de bonheur pour eux euh, qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie, mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours et qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à y retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Donc, il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à retrancher. Tout ça pour dire, euh, moi, il y a des choses que j'aurais aimé savoir il y a 30 ans. Ce n'est pas à faute à personne si je ne l'ai pas su. Là. Si je ne me suis pas donné la peine de vouloir le savoir, c'est qu'on commençait euh, notre mission au Saguenay en 1990. Il y avait Éric Lantier qui était là, évidemment, pour être un petit groupe. Puis euh, nous, euh, on rêvait, là. Puis on était allé dans une convention à Baltimore, aux États-Unis, j'oublierai jamais, c'était au UMBC, l'Université de Baltimore. Il y avait une grosse convention avec l'organisation dans laquelle on était à l'époque. Et puis j'étais là, moi. Puis cette année-là, on partait. Puis euh, ça avait été annoncé qu'il y avait un groupe euh, ici qui s'en allait au Saguenay, commençait une nouvelle église. Puis il y avait des pasteurs américains qui venaient me voir. Puis les Américains sont gentils, édifiants, mais trop. Dans leur sens de l'édification, ils vont te lancer un paquet de trucs. Et là, là, tu ressors de l'édifier, mais des fois, en fait, ce qu'on m'avait dit, c'est que tu vas manger la région. Tu vas manger la région avec l'Évangile. Puis tu sais, tu te fais dire ça de, par différentes personnes, de différentes façons. Tu sais, tu reviens booster. Et souvent, c'est ce qu'on veut encore aujourd'hui. On nourrit une convoitise plutôt que de te dire, regarde, allez là-bas les gars, puis soyez trouvés fidèles. De simplement amener l'Évangile, paître le troupeau de Dieu, faites ce à quoi il vous appelle. En d'autres mots, les couches de rêve, puis de destinée, puis de l'extraordinaire, là, c'est pas ça qui va nous faire avancer de plus. Ça, ça va nous nuire. C'est comme si on venait nourrir notre convoitise d'hyper réussite pour devenir des, des Billy Graham numéro 2, des trucs comme ça, parce que c'est ça qui se passe quand tu as 25, 30 ans dans ta tête, puis tu pars. Tu veux pas... C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a plus de jeunes passeurs qui veulent aller dans les villes et villages. Parce que tu ne peux pas t'accomplir. Tu veux tout être à Québec, à Montréal, dans les grands centres, parce que si tu dis, écoute, il y a des millions de personnes, ça, c'est à la hauteur de ma magnificence. On est fou de même. Revenons à Jean-Baptiste. Jésus, un jour, a fait l'éloge de Jean-Baptiste. Matthieu 11, verset 11. « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean-Baptiste. Et là, ça pose la question de nos convoitises de réussite. Tu dis, ah oui, mais grand comment? C'est le plus grand, nous dit Jésus. Jésus dit, lui, là, il surpasse tous les prophètes. C'est le plus grand homme né de femme. Et là, nous, dans notre darwinisme, de, ouais, mais, non, je dirais ici plutôt dans notre capitalisme. En quoi ça a été si rentable, sa vie? Il est mort jeune, la tête coupée. 
Puis il a dit une phrase. Il a, il a, dit, il a dit une coupe d'autres, mais euh, voici l'agneau de Dieu. En quoi ça le fait grand, ça? ça? Ça nous amène à comprendre que, effectivement, les pensées de Dieu sont vraiment pas les nôtres. On n'évalue pas les choses de la même façon. Ça continue, cependant, le plus petit dans le royaume des cieux. Donc, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc je disais que Jean est le seul prophète dans l'Ancien Testament et le seul homme prophétisé par des prophètes. Les prophètes sont appelés à mesure qu'arrivent. Tu comprends qu'ils sont appelés, Dieu le dit là. Mais imaginez être un homme annoncé d'avance. À part Jésus, il y a Jean-Baptiste. That's it. C'est pas rien, là. C'est pas rien, là. Tu sais, de pouvoir te promener et te dire, euh, « Hey, moi, euh, je sais pas vous autres, là, mais moi, Esaïe, euh, il y a neuf siècles. Hmm. » De qui il a parlé? De toi? De toi? Non. Parler de moi. C'est quand même pas rien. Donc, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. On peut se casser la tête de bien des façons à dire qu'est-ce que ça voulait dire? Puis il y en a qui ont dit Ah ouais, mais peut-être que finalement il y a des obéissances, puis il y a une petite place en haut, puis tu sais. Puis moi, je me sentirais mal d'être plus grand que Jean-Baptiste au ciel. Je pense que vous comprenez, là, dans le royaume de Dieu, tu sais, je sais pas, moi, si on, on transfère ça en maison, là, <rire> tu sais, Jean 14, vous voulez préparer une maison. En fait, c'est pas des maisons, hein, pour ceux qui demeurent, là. Mais, mais imaginez, là, que tout à belle grosse maison, puis Jean-Baptiste c'est je sais pas, une vieille roulotte là, c'est entre deux, trois sapins là, c'est... tu lui dis, ouais, mais tu sais toi tu t'arrangeais très bien avec les sauterelles là, puis les abeilles le biel toi être bien là, genre... non, non, c'est une niaiserie que je dis là, mais imaginons que tu sais, on soit tous mieux organisés que Jean parce que Jean, on va dire, il est le plus petit dans la gang, en fait Ce pas dans ce sens-là que Jésus parle. « Bien que Jean fût devant Dieu le plus grand des hommes à, avoir, à être né de femme et avoir foulé cette terre, parce que son appel d'être le précurseur du Messie ne trouve rien de comparable chez aucun autre des prophètes, sa grandeur à lui ne dépasse pas pour autant ceux qui hériteront du royaume de Dieu. » C'est une façon de dire que la gloire d'appartenir au royaume des cieux, même dans un corps glorifié pour le plus insignifiant d'entre nous, est de loin plus glorieux que la grandeur de l'appel terrestre de Jean-Baptiste sur cette terre. Je m'explique. C'est que Jean-Baptiste était regardé avec étonnement, avec crainte, avec grandeur. C'est un grand personnage. Quand on dit que des foules accouraient partout où il allait, il faisait craindre le roi, puis les prof, pas les prophètes, mais les, les prêtres, les sacrificateurs, les scribes. Écoutez, un gars en poil de chameau. Il a fait trembler Israël au complet. Donc, on le regardait avec magnificence, cet homme-là. Et ce que Jésus est en train de dire, il dit, voyez-vous à quel point cet homme-là est magnifique Bien, vous, dans le royaume de Dieu, votre corps glorifié va être de loin supérieur à ce que vous apercevez ici. Même le plus petit dans le royaume de Dieu va être glorieusement plus grand que Jean dans cette condition-là. En, en d'autres mots, il parle de Jean dans, la, dans sa fonction terrestre. Évidemment. Mais Jean est aussi un élu. Donc, quand il va apparaître dans la gloire de Dieu, il ne sera pas plus petit que nous autres. Dans cette posture-là. Vous voyez un petit peu l'idée? Donc, tout ça pour dire qu'on ne se prépare pas soi-même à l'œuvre de Dieu. Je vois ça souvent passer. Réveillez-vous. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à quoi? 
Il arrive ça. Oui, êtes-vous prêt? Ben, comment tu vas être prêt? Tu sais, est-ce qu'Israël a reçu des prophètes avant que Jésus arrive? Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à quoi? Le Messie s'en vient. Ah oui, où ça? Il est là, il ne voit même pas. Ils ne sont pas prêts pour tout. Il n'y a personne qui n'a jamais été prêt. L'œuvre de Dieu nous surprend tout le temps. On n'est pas prêt. Maintenant, on doit se garder en relation avec Dieu, on doit se garder éveillé, évidemment. Tu sais, on n'est pas là pour s'endormir. Évidemment, on doit se garder vivant pour Dieu. Mais la première leçon ici, c'est que on ne se prépare pas. On ne se prépare pas à l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu nous arrive. Combien de fois entendons-nous ces prédicateurs dire de se préparer à tel ou tel événement qui s'amène dans le monde? Dans bien des cas, se tenir prêt présuppose que l'arrivée des événements divins dépend de la qualité de la foi de ceux qui l'attendent. Ça, ça, ça peut laisser entendre que si tu es prêt, ça va arriver plus. Or, le peuple d'Israël n'était pas prêt à la venue de son Messie. Il était tout simplement dans l'ignorance de sa venue soudaine, même si sa venue avait été annoncée d'avance. Ce fait semble anodin pourtant. Il ne l'est pas. La, une majorité des chrétiens croient que l'engagement du mouvement dans l'œuvre de Dieu attendez, passe par leur piété, leur courage, leur prière et leur action. Les réveils, par exemple. Parce que c'est comme ça qu'on aime penser que les choses arrivent. Si c'est arrivé, c'est parce qu'on l'a mérité sur notre fond de piété. Maintenant, quand Pierre et Jean sont arrivés au, euh, au temple, juste après la Pentecôte, ils ont vu un paralytique qui leur quêtait de l'argent. Ils ont dit, on n'a ni or ni argent, mais ce qu'on a, au nom de Jésus, on va te le donner, lève-toi et marche. Et là, euh, et Pierre a cette rhétorique, ou cette réplique, je dirais plutôt après, il disait, on ne voudrait quand même pas que vous pensiez, parce qu'il parle à la foule qui est étonnée, que c'est arrivé par notre propre piété. C'est pas notre piété qui a fait arriver ça. C'est le Seigneur lui-même, parce que c'était sa volonté. La deuxième leçon à retenir de Jean-Baptiste est l'exceptionnelle humilité du personnage, dont l'existence avait une seule raison, celle d'être la voix, le témoin de la venue du Messie, Ensuite, il meurt, assassiné par Hérode en prison. Et pourtant, Dieu dira de lui, c'était une vie parfaitement remplie. Au chapitre 3 de l'Évangile de Jean, Jean-Baptiste fait une déclaration qui confirme clairement la vision qu'il avait lui-même de son appel. Dans Jean 3, 27, Jean-Baptiste va dire, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » C'est tout. Vous-même, vous-même vous m'êtes témoin que j'ai dit, « Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux se tient là, et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est mienne est parfaite. » Tu sais, c'est comme si Jean lui-même se disait, « Ok, je l'ai dit, ma réplique, voici l'agneau de Dieu, ma joie est parfaite. Puis, de quelle façon ça doit nous parler ça? C'est aussi d'être capable de comprendre et de sortir du jeu des comparaisons. Mon appel n'a rien à voir avec l'appel des autres pasteurs que je connais. Votre appel à vous, soyez euh, pas pasteur, peu importe ce que vous êtes, vous ne pouvez pas vous regarder, vous évaluer en regardant les autres croyants. Parce que Dieu fait toutes choses uniques. Il n'y a pas deux grains de neige qui se ressemblent. Il n'y a pas deux individus qui sont pareils. Même des jumeaux identiques qui sont différents. Dieu fait toutes Il n'y a pas un sapin dans la forêt au Canada qui est pareil qu'un autre. La création de Dieu, c'est la diversité des modèles. Et c'est vrai pour tous les hommes, tous les femmes. Donc, la question, c'est pas de savoir ce que je fais aussi bien qu'un tel. La question, c'est, Seigneur, c'est quoi l'exact le, bout de phrase ou les bouts de phrase 
que tu m'appelles à dire en ton temps. Et quand ça aura été dit, ça va être parfait. Verset 30, il faut que je croise, il faut qu'il croise et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est sur la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Donc, comme Jean-Baptiste, nous ne sommes pas appelés à tout faire. Parce que c'est comme ça qu'on nous projette, qu'on projette des jeunes ouvriers, implanteurs, il faut qu'ils soient des pasteurs, des évangélistes, des, des gens qui font de la cure d'âme, il faut qu'ils soient des stratèges, il faut qu'ils soient des planificateurs, faut que tu leur mets une liste de trucs, et après ça, on se demande pourquoi il n'y a pas beaucoup de, de, de jeunes aujourd'hui qui veulent être pasteurs, tu sais, parce que c'est, toutes les dénominations ont le même problème, il n'y a pas de relève. En fait, il n'y a probablement pas de relève au type de relève qu'on voudrait fabriquer. Mais peut-être que si on revenait à la simplicité de l'Évangile, on disait, regarde, mon grand, si tu es appelé à être pasteur, on va être avec toi là-dedans, là. puis on va te montrer l'art du métier pastoral. Puis c'est ça ton appel, ben c'est ça que tu vas faire. C'est juste ça que tu vas faire. Puis tu vas être bon dans ça, parce que Dieu t'envoie pour le faire, comme il a envoyé les autres avant. Conclusion, la question que je peux me poser après cette prédication est très simple. Quel genre et quelle force, ou de quelle force est la lumière que Dieu veut que je sois? Parce que Jean-Baptiste, il est dit de lui qu'il n'était pas la lumière. Il était venu porter témoignage à la lumière. Maintenant, nous, on n'est pas des lumières. Euh, et vraiment pas, des fois. Alors pour utiliser l'expression québécoise. Mais on n'est pas appelé à être la lumière, on est juste appelé à être le reflet de la lumière. Donc c'est la lumière d'en haut qui reflète sur nos vies. Et ça, c'est notre appel à tous, mais ça ne se compare pas. Jean n'était pas la lumière, mais Jésus était la vraie lumière. Nous, ne sommes, nous, sommes, nous, nous tant qu'à nous, comme Jean, nous ne sommes que les reflets de cette lumière. Donc il existe... Euh, Peut-être deux sortes de lumières dans la Bible. Je vous nomme quelques noms, puis on va terminer là-dessus. Il y a ce que j'appellerais les grandes lumières. Les grandes. Il y a des gens, il y a des hommes, tu sais, Moïse, grande lumière. Hein? On pourrait dire de certains prophètes comme Ésaïe, grande lumière, grande, grande lumière. David, grande lumière. Puis plusieurs autres personnages dans ses testament. Dans le Nouveau Testament, Pierre et Paul. Paul, grande lumière. Fall au spot de lui, là. Hey, c'est éclairant de le, le lire, lui. Pierre aussi. Et Jean, Jean, grande lumière. Pas Jean-Baptiste, mais Jean, Jean. Le... Et les autres apôtres, on ne pas trop. Matthieu, oui, écrit un évangile. Tu as une coupe là-dedans. Tu dis, coudon, ils sont où après? Vous savez, Étienne, une grande lumière aussi. Tu sais, prêcher un message extraordinaire dans, dans Acte 7, il est mort après. Fait que ça, il y a des grandes lumières, mais il y a dans l'écriture ce que j'appellerais des lucioles. Et ils ne sont pas moins importants. Le larron en croix. Fait 2000 ans, on s'en parle encore. Ce gars-là, qui se tourne vers Dieu dans un moment étonnant, en train de mourir, c'est une luciole. Lazare, L'ami de Jésus, il meurt et il ressuscite. C'est tout. Tu dis, si tu as autre chose à faire, Jésus, fais d'autres choses. Non, c'est ça. Qu'est-ce qui va arriver par la suite? Ben, tu vas quand même mourir. Non? C est, c est, c est, tu ne peux pas, pas mourir. Tu vas, tu vas mourir. Ah, OK. Marthe et Marie, c'est des lucioles. Petit rôle à jouer, c'était là. Marthe qui n'est pas contente, tu sais, c'est son rôle, elle n'est pas contente, mais son mécontentement fait dire à Jésus des choses extraordinaires. Donc c'était utile. Vous avez Zaché, hein, Zaché qui, qui avait des dettes, il dit Ok, je vais rembourser tout le monde quatre fois. Tu dis, Nicodème aussi, tu sais, le prêtre, le, pardon, pas le prêtre, mais le pharisien, qui vient voir Jésus, qui lui euh, sent quelque chose. Vous avez euh, une coupe de paralytiques et de boiteux aussi dans les Lucioles. Des, des personnages qui apparaissent, petit rôle. On pourrait ajouter euh, Siméon et Anne. Tu sais, ces deux vieux personnages, 
autres, hein, dans l'évangile de Luc, si ma mémoire est bonne, que les autres attendaient la promesse du Messie. Fait, fait que tu dis, ils sont nés, ils existent, pourquoi eux autres? Ben, tu as l'impression qu'ils ont vécu peut-être une super bonne vie, là, mais ils ont vécu pour pouvoir prendre bébé Jésus dans leurs bras. Un court instant. Puis après ça, ils disent quoi? Oh, OK, on peut s'en aller maintenant. On a vu la promesse d'Israël. Hey, t'es né pour ça. Tenir un bébé dans tes bras pas longtemps. Fascinant. Il y a le centenier romain dans l'évangile de Matthieu. Tu sais, cet homme qui dit, viens, dis seulement une parole, mon serviteur. Tu sais, une petite lumière de rien. Mais on s'en parle aujourd'hui. Puis pour moi, la, 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 la luciole la plus importante du Nouveau Testament, c'est la femme samaritaine au puits de Jacob. Elle est la plus ordinaire des lucioles de la Bible. Pourquoi? Parce qu'elle a tout scrapé sa vie. Écoutez, les, les, les relations conjugales, c'était pas, pas, pas son fort. Pas du tout. Pas en tout. C'est elle, c'est le genre de personne, tu dis, bon, il n'y a rien, rien à faire avec elle. On ne se dérangera pas pour elle. Et il y a un chapitre de l'Évangile de Jean, le chapitre 4, qui est consacré à la discussion extraordinaire que cette femme-là a avec Jésus, qui amène Jésus dans son village et faire dire aux citoyens de son village, « Hey, wow! Hey! » Il dit maintenant, on ne croit pas à cause de ce que tu nous as dit de lui, on croit parce qu'on l'a rencontré. Écoutez, cette femme-là qui ce matin-là se doutait jamais de sa vie, puis en plus, c'est une Samaritaine, une demi-juive, donc c'est méprisé, elle a tout contre elle, elle a tout, tout, tout contre elle, il ne s'est pas supposé de marcher, et pourtant, ça marche. Puis c'est parfait. C'est extraordinaire, c'est parfait ce que Dieu a fait avec elle. Donc, quand on, on regarde les grands personnages, les grandes lumières, on se dit « Ah, ah c'est décourageant, hein, je pas une grosse lumière, moi je prends une 100 watts, blablabla. » Et après ça, tu dis « On va regarder les lucioles, puis on va se rendre compte qu'il y a beaucoup plus de lucioles que de grandes lumières. » Et si vous avez l'impression d'être une demi-luciole, Dites-vous que plus vous allez être dans un lieu où il fait noir, qu'il y a des ténèbres, ben une luciole, même dans la forêt, ça éclaire. Amen. Alors, merci, Père, de bénir cette parole aujourd'hui. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu fais toutes choses bonnes en ton temps, même si nous, ça nous dérange. Ce que tu fais en ton temps, Seigneur, Souvent, ça ne fit pas avec notre, notre temps à nous, avec nos désirs à nous, avec notre volonté à nous, avec notre espérance à nous, avec ce qu'on souhaite, nos désirs et tout ce qu'on voudrait qui nous arrive. On a toujours l'impression que les choses arrivent dans, dans le mauvais moment. Mais Seigneur, toi tu fais les choses dans une perspective souveraine et mystérieuse qui fait que dans ton temps à toi c'est parfait, puis un jour on va le voir parfait aussi. Alors, merci, Père, de nous donner bon courage afin que cette petite phrase qui est la nôtre, tu vas nous la faire dire en ton temps et au bon lieu. Merci, mon Dieu. Amen.